大家好，我这里是没有精致画面，只有满满干货的芊芊。我不知道大家喜不喜欢吃香芋，如果喜欢的话，就来试一下这款香芋梅花酥吧。自制香芋馅，不会特别甜，然后酥皮是层层掉渣，特别薄的那种酥皮。把芋头蒸熟，不管你用什么方法，只要给它弄碎就可以了。锅里倒入黄油、糖、淡奶油，然后我们就可以开始来熬制了。糖的用量大家可以随意增减，整一个熬制的过程，大家一定要不停的搅拌它哦。这就是熬好之后的状态。配方：清洁图保存即可。碗里倒入中筋面粉、糖、水、猪油，然后开始给它和匀就可以了。这里说一个重点，就是红曲粉的用量。如果你放的红曲粉越多，它的颜色就会越红；你放的越少，它就会颜色越淡。所以说，这个的用量根据大家的需求来，它没有一个绝对的定性。水油皮呢，我们只要给它和至表面光滑就可以了，放置在一旁四十分钟左右，它会自己出膜。油酥的做法非常简单，只要加入猪油和低筋面粉，然后用手给它和匀就可以了。我这里水油皮的分割是二十克左右一个，分割好之后直接进行滚圆。如果您不会滚圆的话，直接给它捏圆也是可以的。我这里油酥的重量分割是十三克左右一个，分割好之后直接给它揉圆，放置一边备用。每一个香芋馅的重量是二十五克左右一个，因为我当时忘记称芋头的重量了，然后东西我也是随意加的，所以说，嗯，最后导致少了那么几个馅。我们先把油酥包入油皮里面，包的办法也是很简单的，只要把油皮擀薄，然后给油酥包进去就可以了。现在我们进行第一次擀卷，拿一个包好油酥的面团，先给它擀成牛舌状，然后从上往下卷起来就可以了。现在我们来进行第二次擀卷，擀成一个长条，翻一个面，然后从上往下卷起来。第二次卷好之后，我们就开始来包馅，找准中间位置按压下去，然后把两头给转过来，翻一个面，给它擀圆。这里说一个重点，就是如果你想要你的皮不破，你就所有的地方只擀一次。还有就是要擀成那种中间厚、四周薄的那种面片哦。拿一个我们已经滚圆的夹心，给它包裹上去就可以了。包的手法。很简单，也是和包包子一样，它的封口位置一定要给它封紧哦。现在我们来开始进行梅花造型，给它压扁，然后拿切刀找一下它的位置，不要随意切哦。我这里随意切的，就导致它的花瓣有些大，有些小。切好之后，用牙签压一下花形，然后中间抹一点水，撒上芝麻就可以了。下面的这一个造型过程就是一个正确的示范。就是先用刮刀给它压出来它花瓣的大小，最后再进行切割，这样的话就不会出现花瓣大小不一致了。每一片花瓣切好后，给它往里面压。大家注意看一下我这里是怎么压的。这里说一个重点就是，呃，你做好的面团一定要给它拿保鲜膜盖上，或者拿个东西罩上，不然的话表面很容易风干。都做好之后，就直接送去烘烤。我这里的烘烤温度是上下火一百六十度，时间三十分钟。烤好的香芋梅花酥出炉啦！大家能看出来我哪一朵是六瓣花瓣的吗？所以说，大家切花形的时候一定要注意哦。到这里，大家可以看得见哦，它的酥真的是非常薄的。好啦，今天的小视频就到这里了，感谢大家的观看，喜欢记得点个关注哦。